Mirë mbrëma të gjithë dhe, mirë mbrëma Manika Kryemadhi. Mirë mbrëma, falem derit për ftesë. Edhe, dhe një qindë dhe gëzuar të të lindjen. Falem derit, falem derit. Në fakt, kur ragorduam për dy tre dit më parë që për intervjistë në e sotme, nuk e dija që kishit të të lindjen sot dhe po është një rasi interesante, rasi e këndshme. Me sa duket në basi kalon 15 vjetë të 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 lindjes, filon dhe nuk të bëjnë më për shtypje vitet edhe... Ti e shkalon statistik Po, ajo që më bëri për shtypje nga portalet që kishin në djerë disa pamje, bëri për shtypje torta. Kisha parë torta në shumë format ndryshme, po tort në form qizme nuk kisha parë. Dhe duket si kur profili juaj politik po identifikohet me atë protestën që patë të atë ditë në kuvend, me qizme, që i hodhët kreminisit. A ju shqetëson këj fakt? Jo, nuk më shqetëson, sepse në fakt, djetë të rinjë të lërëjsë kishim bërë një suprisë shumë të këndshme, ku sigurisht që pjesë e kësa ishe dhe era, që së mundë të rinjë lartë festave të tila, dhe mënyra se si ato e, po themi, e kornizonin qizmen, ishe shumë e bukur, dhe biles, dhe ndoshta u bëra dhe kurioze për të ditur se kush ishte personat që kishin shkruajtur vargjët, kështë e qënë në klefë pojana i lërëjis me floidën, dhe më pasi kështë dhënë dhe dorë në fundit luar në rama, dhe e kështë simbolizuar të këtë qizmja, sëpse qizmja është usit është simbolit keqës, është edhe simboli i qizmës kundër të keqës, pra ti japim... I protesës. I protesës. Ashtë usit kështë është qizmja e shtypjes, është edhe qizmja e revolucionit. Pra, e kishin dërthur u rajqë bukur dhe me thënë të drejtën më pëlqeu dhe ajo të shamë më bënë për shtypje ose dhe që ndjej si një loj po themi nuk mund të të quaj asë pishman lëk si mund të themi në gjuën më popullorqe ose të bësh të të rriqesh nga këve prim, por mund të them që ndonë se mund të ishte një veprim agresiv, që erdi si rezultati dhunës që u shtrua ndaj deputeteve vajza në parlament, mund të them që është edhe një simbolik shumë e bukur për të tërguar për të gjitha gratë dhe vajza shqiptare, të cilat sot jo vetëm që kur dhunohen në godinën e parlamentit, me ndoni se si mund të dhunohen një ashtë kësaj godinë, por jo vetëm gratë dhe vajzat, por gjithë shqiptarët sot. Ka patur mi që ju kanë thënë që shiko e egzagjerove e te prove me atë gjestë? Në fakt, unë kam një mikë shumë të mirë, që është prift katolik, Dom Mariani, i cili, në basë veprimit me qizme, më tha mua duhet vishtë të rëfehesh, përsa i përket veprimit të qizme, zonë i thashë, unë do vitë rëfehem, po pishpa nuk bëhem, nuk pëndohem për do didjen me qizme, dhe e më tha, duhet t'jesh më e qetë, por, në basin e pim kafen, dhe që unë vazhdoja dhe që ndroja dhe jepi argumentin tim, që ndoshta po t'ishte një monik tjetër, nuk do t'ishte aqë emocionale, por unë duke ditur karakterin tim, me ndoj që është një nga gjërat më të mira që kam bërë, për të thënë dhe për të tërguar që një njeri që kërkon të kryoj imajin e ti që është i paprekshëm, nuk është i paprekshëm, është si gjithë të tjerët, pavarësisht sa do që të rethohet me pushtet, sa do që të rethohet me servil, sa do që të rethohet me njerës që të mendonë që mund të mbrojnë, a i prapë nuk është i paprekshëm, është i prekshëm, sëpse është një rëzorë. Fakt të rëguat që e një praktikante, e fesë katolike. Dhe do në rëguat një kristiane reaguat në një një dajike. Edhe krishti e ka, edhe krishti e ka që përmbysi t në tempull kërë e gjeti që e kishën zaptuar batakëqin dhe trektarët. Kështu që është kudo dhe është dhe në bibël. Por ajo që do të temë basë në darë, do Mariani më telefonoj dhe ishte në një familje kristianës, katolikës, të cilët ishin në një pakzim, kishin që në darë kënë një pakzimi, dhe 
i pari i familje, si mund të tem, nuk po i përmënd bjemërn, që dhe në të ludhëm shumë, a mund të japu të shdorën asa i vajzës për këtë veprim që ka bërë. Ne se kjo është në aspektin njërzor, mund të themi, dhe personal, por duat të tem që nuk me ndoj që veprimi i qismës është një veprim që mund të mund të ketë njërës të cilët e gjukojnë, dhe unë jam e bindu që njërëzit për cilët e gjukojnë nuk janë njërës që përkrahin veprimet e lësëis, nuk janë njërës që e kanë votuar në një lësëin, dhe nuk janë njërës të cilët të ndijen të rezikuar, apo të frustruar, apo edhe të shfrydzuar nga regjimi i ramës që është vendosur sot. Sot, shumica e njërëzve ndijen të shpërdoruar në aspektin e kemi një biznes që për marginalizohet gjithë do flasim dhe pratë. Flasim që dhimish për... Po them, që është jetë qizmës, si simbol, pjesa më e madhe e njerëzve që kam takuar, edhe ku shkojnë në ambjentet cilat politika është totalisht jashtë, nuk është pjes e ambjentit në cilin unë mund tjemë prezent, që mund tjemë thjesht një qytetare thjesht, njerëzit të reagimin e parë që kanë, e kanë me qizmen. Me gjitha të, unë do të teksoja që qizmja nuk është veprim, po themi, force, por është veprimi i një revolte, të një gruaje, të një parlamentare, nda një veprimi me të vërtet shumë diktatorial dhe shumë pervers mund të shuaj, sëpse të gjakos është një vajs të re në 2018, në 2017, në shumë e rëmë do në privatisht ju ka thënë për këtë incident që keni patur, ju ka thënë diqka? Ja. Nuk keni... Nuk kam kontakt. Nuk s'keni kontakt? Nuk duat të kem kontakt, sëpse Rama ka vajtu shumë largë me Shqiptarët dhe unë mund të isha një një njëri shumë i tjeshtë që mund të bëja zjedhje shumë pragmatiste, mund pranoja që të isha një shoqëruse e bëshkëshortit tim, por duke pasur parasysh që mendoj që Shqiptarët kanë nevoj për një person e cili nuk bën kompromise dhe për hirës të vërtetës unë shquhem të kënjërzit që nuk bëj kompromise në kuris të shumicës, duat të them që misioni im ishte shumë i drejt për drejt, shumë i thjesht, shumë original, për ta vazhduar lësëhi në logore në saj, në një logore e cila të japi kontribut në saj, për integrimin Europian. Në bashkohën e keni biseduar në njërë, do një au ka të në i batut? Për ishtë të vërtetës, si ja. Për ishtë të vërtetës, ja, vetëm në momentet të caktuara, kur bunë të jemi qoftë në biseda, po themi, momentale, kur bunë të jemi duke dëgjuar në një lajmë unë edhe që mund të flasë në në zë, ose me miqë në për tavolina, apo kur dëgjon a i kalim thi ndoj një deklarat time dhe unë jam prezenta, a i thot je shumë ekstremiste. Por, sigurisht që një nën është ekstremiste për të ardhme në efmive të saj. Dhe në përgjësi, unë mendoj që politika shqiptare nuk ka nevoj për për, po themi, për hipokrizi apo për një stabilitet politik të cili kryoj stabilitet krimit organizuar në Shqipëri, unë mendoj që politika ka nevoj për ekstremist kunder këti stabilitetit krimit. E qartë. 24 orë dhe fundit, policia ju dhe shumë deputet të tjertë, opozitës ju ka proceduar. 39. 39, pësë i bje gati gjithë deputet të opozitës. Këtë procedim, e merëni si parela e mërim, si kërcënim, apo e neglizhuat? Si e konsideroni? Nuk e shikoj, ashtu me ndoj që edhe policia, edhe prokuroria ndjekin në urdrat që ju janë dhënë. Unë nuk e me ndoj si një shqecim, e me ndoj si një si një kërcënim që ju bëtë shqiptarve, jo deputetve, sepse duke ju dhenë mesajin që ne për derisa po procedojmë penalisht deputetet, ju të tjërët mos gudzoni të dilni në rrug dhe të bëni veprime të tila si mos bindja civile, por unë mendoj që kjo gjë nuk ndalet më tani, sepse tashmë shqiptarët e ndjenë, nesër do tjetë biznesi vogël në një protest të dy orëshe në ullen e qepenave vëzhë, ku do që janë, për shkak të të vëshës që është vendosur biznesit vëllëgën, po kështu artistët i kemi në rrug, të cilët kanë një të drejt jo legjitime, por kanë një të drejt morale, historike dhe patriotike në protestën e tyre, sepse nuk bëjtë thjeshtë fjala për muret e një godine 
të vjetër që ka historiku në saj, për bëhet fjalë për një liqë që i përket teatrit dhe zhvillimit kulturës shqiptare dhe trashigimis kulturore, bëhet fjalë për një mosbindje civile ndaj shumë shumë gjërave të cilat për hirës vërtetës, shqiptarët për ndihen jo vetëm të të frustruar dhe të marginalizuar, por zotit dhe më shumë litari në fytën e tyre pështrëngohet. Por unë mendoj që nëse edhe prokuroria dhe policia do të akenë shansën për t'i burgosur të 39 deputetet, nuk ka si gjë. Kjo do të thot që edhe rama do të shkojt drejt dhënjes pësoj këtu me koncesion edhe të policisë edhe të burgjeve, se të spet do të të ndimonte dhe këshu do t'ju shërbenda akoma më shumë edhe grupeve të veta të oligarkët, se tashmë nuk kanë gelë më asë gjë tjetër. Në fakt, kur ishim në protesën Bradashesh, një banor tha, tashmë thatë në japi me koncesion dhe lindjet e fmive, tha, se duhet të marim në vërit taks, tha, edhe kur të lindim fmi, tha. Kështu që është një situatë sa që sharake për politikën kërë e shikonë, por aqë edhimshme dhe aqë dramatike dhe aqë tragjike në jetën e përdiqme dhe në situatën që njerëzit dhe shqiptarët jetojnë. Unë mendoj që dhe rama vete kupton të gjësë, sepse deri dje ka qënë totalisht mendoj jo i izoluar, por i ka pëlqyër mënyra se si aroganca e ti nuk gjenë të përgjigje për balë, pra kishtë një kishtë një popull që vazhdojnë të dhe tre stedhjamin të konstitutë të akumuluar në vite, dhe ndërko shikonte njërës të cilët të shpërngulleshin dhe largoheshin, ndërko në anë tjetër shikonte dhe një klas politike, nuk po them të marginalizuar, por një klas politike, sa do pak fajtore për... Të konsumuar? Po edhe të konsumuar, por edhe bashkë fajtore për këtë realitet. Por unë mendoj që ajo klas politike që mendon që do të bëjtë qka për këtë vënd, nuk ka pse të mos bëjë katarësi si mbërënda vetë saj, nuk ka pëse të mos vetë pastrojë dhe nuk ka pëse mos marri përsi për gabimet edhe bashkëfajtësin e saj, nuk ka si një gjithë keqë, të gjithë bëjmë gabime një, të gjithë bëjmë gabime në jetën tonë përdiqme, në punë, në televizione, ku do dhe njërëzit marri përsi për... Sërse ju do një ishit nga më aktivet, ju deputetet e lësë e isë, ishit nga më aktivet kunder tarifës e rrugës e komit, kur ndërkohë që në këtë qështje janë të përfshirë të treja palet. E nisi qeveria Berisha, si procedur, e ekzekutoj një minister i lësëjis i transportit, dhe më pas, kjo si procedur u finalizua nga rama. Tani, përse njerëzit duhet kënë besim të kjo, kur ndodhë i kjo? Kjo, Kjo që thoni ju nuk është plotësisht e vërtet, kjo që thoni ju ka një histori, sepse është që në 2011 në njësur si ide për mirë mbajtën duke pasur para sysh që pati një loj shëmbje diçka të tunelit, por qoftë ministrat e qeveris Berisha, qoftë edhe ministri i lësëis, apo ministrat e lësëis, kanë qënë e kanë ndjekur, kjo është një studimi bërë nga i fëtësë jam duket, një institut studiuar. Filial i Bankës Botërore. Por, asë një nga ministrat e Lëvizis Socialiste për Integrim nuk e ka firmosur këtë kontrat koncensionare, biles mund të them që Zotit Dervishaj, kur ka qenë Zotit Dervishaj, kontrata ka qenë në një proces gjyqësor në gjykat, dhe shpaljen fituset të kompanis, me sa di unë e ka bërë kërë ministria. Êshtë një kontrat e një koncension i cili mizin sërat e lësëris nuk kanë dashur dhe nuk e kanë firmosur, duke e quajtur sëpse është e palishme, sëpse koncensionet janë me është janë me liqë, pra nuk janë me VKM, një rast të tjilë dhe tjetëra, ajo ka dhe probleme shumë tjera të cilat nuk mund ma do të rolin avokatit këtu për të bërë apo për ta për ta sulmuar, por mund duat të them që pavarësisht po themi bërjes e koncensionari, pra dhënjes me koncension, unë mendoj që rama duhet ishte shumë transparent me qytetarët, në rrath parë, në rrath duhet ishte transparent. Kështë të kjo, qështë të keqe ka kjë koncension, kjo PPP? Jo, po se ka shqiptarët po paguen tre herë për këtë. Kur argumentat që je për rama, është do unë që unë dërtua me kushte financiare stratosferike, u përdor një bugjet faraonik që është shumë i rënd për bugjet e Nuk duhet të ashtë gjojtë kohë shumë duke bërë një analist të kësaj, sepse Gjergjere Bara kështë bërë një analist shumë të mirë, përsa i përket impakti që pati rruga e kombit. Jo vetëm në gjëllërsimin e lekut, në periudhën e saj të parë, por edhe më pas në të gjithë etapat e tjera që më ardhi në qeveris rama. Pra, që më ardhi në qeveris rama në 2013, në kur po them prapë që edhe ne jemi pjesë të kësaj, Shqiptarët kanë paguar më shumë 500 milion euro. 
taksa. Pra, qoftë për rritjen e taksës bi të ardhura, qoftë dhe rritjen e pra mbi fitimet edhe të ardhura, qoftë edhe për taksën e qakullimit, qoftë edhe për taksën e qoftë edhe për taksën e biznesit, pra ta, për të ardhurat personale, për taksën e biznesit dhe pra pati një një rritje për e gati 500 milionës dhe zodi Rebara e kështë shpiguar e zakonisht e, mirë. Pra do, do të them të në qësë shqiptarët paguen rrët 150 milion taks shakullimi dhe qësë rruga kombit kushton një një mërmbajtje 4.5 milion euro dhe qësë kushton për të mbyllur gjithë këtë rrug që akoma nuk është mbyllur si projekt pra qësë të rrurën bidrin që kushton rrët 15 milion euro qësë skarpatat e rrugës që duen hapur dhe duen zjeruar për të mos patur shëmbjet që kushton rrët 10 milion euro janë do më thënë shpenzimet të cilat me të ardhura që ne paguem me uh, po themi përsa i përket uh, taksës qakullimit brënda 3-4 vjetve për fundimi rrugës së kombit do t'ishte shumë e mundshme e para e dyta ne jemi shumë koshqen dhe dim që qukur berisha e nisi rrugë në kombit ne dinim që kjo rrugë përsa i përket përfitimeve ekonomike ishte një rrugë e cila nuk ishte vizibilitet por u bë për hirë të një bashkimi komtar mi disë Shqipëris dhe Kosovës pra kjo do t'i shërbendi e rëzakoni shumë bashkimit të dy vënde, të dy popujve e them të dy popujve pse, se pse Kosovarët dhe Shqiptarët dashe pa dashe për shkak të kufirit, për shkak të sielis, për shkak të flamurit, për shkak të situatës në rajon që ne kemi, ne quemi dy vënde, por kjo rrugë e kombit shërbente për atë bashkim komtar të cilin me qindra vite pra me sheku Shqiptarët e kishin kërkuar. Dhe kjo ishte kostoja që ne menim për shkak të patriotismit dhe të nacionalismit, sepse janë shumë gjëra që vëndet të caktura për hirë të nacionalitetit ose dhe për hirë të ndjenjës komtare kanë paguar dhe shqiptarët ne nuk e kanë pasur, asë njërë problem për ta pat, për ta nuk e kanë paregjëtuar. Që t'jemi i qartë, ju jeni që të mosket tarif fare, aty mosket tra... Unë e paguajm tarifën. Atëret na ullit pagesën për qartë taksën e qarkullimit, ullit qëmim në karburantit. Për deri sa ne e paguajm të gjë, S'kemi pëse ta paguajnë për her të dytë. Në që se zotria do t'i api koncesionari, do t'i bënder, le t'i e që 20 milion, a e fiton 14, le t'i e që 20 milion nga taksa qarkullimit dhe le t'i e api koncesionari. Sa e që do t'i fitoj koncesionari? 14 e ka bërë, e tira, tira. Pra le t'i e api koncesionari. Por, a i parat e taksës qarkullimit kërkon që t'paguaj koncesionari tjerë të cilat nuk kanë nuk kan as një loj impakti këtë qytetarë. Ne kemi taksën koncesionari në shëndecis, që ka apin falas të famshëm. 300.000 euro ka bërë investim kompania, që ka fituar koncesionari, merë 12 milion euro në vit. Nga i merë, nga taksa që akullimit i merë. Ne kemi rilindjen urbane që se e banim me miliona euro, bi 500 milion euro që ka qënë bugjeti i rilindjes urbane. 500 milion euro bugjeti i rilindjes urbane. Qarë është kjo? Se mi rruga kombit është 1.400.000 miliar, në, në 10 vjet. Po 500 milion euro i lindi urbane për 4 vjetë. Një e treta. Pra, në, në, në një logikë është një shpërdorimi jarë zakonësëm dhe për qarë, për skulptura, për sheshe me plaka, për sola digital. Po kjo është i sharake, kur ti ke problemet tira shumë më madhore. Po themi, se dhe minë e rrugët, rrugët. Po, po të hapim, sepse ndoshta edhe mungesa e transparencës, ose edhe mungesa, po themi, e logikës politike, qoftë nga lësëia, por qoftë edhe nga opozita, për të rëguar shqiptarëve, a e din shqiptarët sësa, në qoftë se paguaj 150 milion euro taksa për taksën e qarkullimit për rrugë për mimbajtje në rrugë, as 30 milion euro nuk i dhe në mimbajtje në rrugëve në vitë, dhe këto para ku shkojnë? Se në rrugë jo, në shkolla jo, në spitale jo, në kopshtë dhe në qërdhe jo, sepse i bëjnë me taksat e bashkis, në, në bujësi jo, këto para ku shkojnë? Shkoj ke koncesionarët, koncesionarët të cilët jo vetëm që nuk flitet, por ju mbyllet goja. Mbyllet goja politikanëve, ju mbyllet goja gazetarëve, ju mbyllet goja televizioneve, ju mbyllet goja gazetave, mundohet ju mbyllet goja portaleve, e këshu më radhë. Pra, themi një situatë dhe ndërko, kur ne themi që duhet të ngrim, të ngrimi dhe të themi mos bindje civile për mos pagim taksash, ka një për qa mos bindje civile? Ka një strategi për këtë, deri kur do vazhdoj kjo mos bindje civile? Deri sa rama të të rishet nga taksa e rrugës kombit dhe nga të vëshëja për biznesin e vogër. Dhe jo vetëm kjo, por ka dhe e, taksën e pronus, përveç kësaj, ka dhe taksën e... ka dhe të heqen nga skema e ndimës ekonomike një zetë një familje. Ne themi që biznesin e vogër e fusim në skemën e të vëshës për formalizuar e, ekonomi. Po qarë ekonomi e do formalizosh? Cilën ekonomi? Pse këshu formalizoj duke shkaturë biznesin e vogër që ka 70-80% të të pusuarve? dhe ndërkoj impakti të vëshës në biznesin e vogël është asë 10 milion euro në bugjet? 
Ndërko ti rënon biznesin e vogul që është boshti dhe shtylla kurizore ekonomisë shqiptare dhe ndërko oligarkët të tu. Se do në të shuse si që paraqis në ju duke si vetëvrasje, do një kërë e minisë nuk përkon të bëjë vetëvrasje politikë. Sepse është ajo që ne kemi thënë dhe kemi denoncua shumë komë për para, kemi denoncua që në filimet e legislaturës së re, kur ne themi që përfshirja biznesit vogul në skemën e të vëshës është për të cilë nuk ja firmosi ish Ministri Financave, Zoti Shkëllqim Cani, që dënim me koncension edhe të mbledhjes të vëshës, sepse duhet kryuar ideja e paniku dhe mësman. Qëfar e ndisi është keni për këtë donë që mbledhja të vëshës do jepet me koncension? Po kemi ndisi sepse është kërkesa dhe është kërkesa që është bërë ish Ministri Financave për të bërë të gjithë dhe mos realizimi. Nga kërë ministri dhe kjo është një gjëshumë e rëndës, atër e qarë bëjmë, kryojmë një rëmuj, e para njerë, drejëroja të atimeve nuk ka staf dhe kapacitet teknik për të mbledhur të vëshëm për bizneset e vogla, e dyta rënimi që i bëjt bizneset vogl është i arzakonsum dhe i të mërshëm, pra do të kesh jo vedëm mbyllje, po edhe për shkak të ekonomisë që ka Shqipëria sot, ne kemi një situat me të vërtet alarmante, Tjetra, pra e që para sa të mund të fitoj një biznes i vogël që në po të themi që a meti më i madhë, fitimi më i madhë e tyre nuk është më shumë se 400.000 lek të reja në vit, pra e bje një rog sanitari në institucione, pra ke 300.000 lek të vjetra në muaj, dhe këtë para që mera e do tjeti detruar tashmë që të paguaj një financier i cili do t'i bëj, po themi, bilancet e tyre. Dhe nëse biznes i vogël që ne dim shumë mirë, kush ha biznes të vogël, biznes të vogël do t'hapi njëri që nuk ka mundësi në punësimit në shtetë, sepse nuk ka asë shkollën, asë pra është njëri cili funksionon me një kjosk, funksionon me një biznes shumë të vogël. Dhe atere, qërë do të bëj, fillojmë, kemi filluar dhe gjobat, i kemi parë se si janë bërë taksidare të zyrave të atimeve janë këthyër në varmis të 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 biznesit vogël dhe të ekonomis, po themi që mban me pikën e fundit të gjakut ekonomi shqiptare, po themi dhe familjet më të varfra, dhe gjdo kemi në në fund, do kemi një kazë, do të kemi një shpëngullje të të meshme që në këto 4-5 vjetë ke 450.000 shqiptarë që hikin dhe nuk thejnë më, ku ndërko në gjithë totalin e saj, janë një një milion shqiptarë që janë shpëngullur. Ok, për një moment po e martë të mirë që në gjithë të panoram që ju bëtë që jeni kunder kunder përfshirjes biznesit vogël në skemën e të vëshës. Por, ajo që ju thoni do unë, tek mos bindja civile, mos paguani taksat, a me ndoni se është do unë një thiri anti-shtet, një thiri e shumë e egzageruar. Të njëtë në gjitha dhe presidenti Republikës, ta do unë që kjo do unë është thiri e gabuar për mos paguar taksat, sepse shteti funksionon në basë të taksave që mbledhë. Në qëse shteti do bëjt varmisi popullit të ti, se do paguaj popullit taksat që të për gjelatin e ti? Unë ne kemi histori, nuk po bëj histori dhe politik të madhe shumë, nuk dua asë të perifrazoj dhe asë nuk dua të asë të debatoj me presidentin, a i është presidenti Republikës, ka mendimin e ti dhe ka qëndrimet e ti që ofshin të politike dhe ekonomike, unë jam deputetën ku vëndë në Shqipëris, jam kryetare e një partije, që dashe për dashe në kemi marrë një vendim në unitet të plotë, pash me partijin demokratike dhe partijin të tjera të opozitës, për thiri në e povullit për mosbinje civile. Por arra të shka duat them, është shumë e thjeshtë, mjafton të kujtosh Shqiptarve dhe fmive më të vejqit, për të kuptuar historit në Robin Hoodit. është shumë e thjeshtë, Robin Hoodi ishte një nga, po themi, lordot i ati vetë bashkuar, pra të anglisë dhe që ndodhi, ndodhi që kishin një sherifin e Nottinghamit i cili ishte këthyër jo vetëm në gjëllat, për në vrasës, në dhunues, në grabitës të të varfërve dhe ndërko për gjdo njëri që i dilë të kundra a i e ekskludonte, e largonte. Njëtën gjë për ndodhë dhe sot, ndodhë shta nuk kemi shpatën dhe harku në Robin Hoodit, por kemi shkatrimin e bizneseve, largimet nga puna për bindje politike, qënsurimin mediatik të individve të caktuar, hapit e proceseve penale pra për të për të intimiduar njerëzit, për t'i friksuar dhe për t'i shantazhuar, dhe këshumë rrath, pra, kemi një sherif të Nottinghamit që është e dirama, i cili jo vetëm dhunon, por është këtyre në një sadis ndaj ekonomisë shqiptare, ndaj bizneseve shqiptare dhe ndaj rinisë shqiptare. Dhe mos bindja civile, për mua është i la që më emergjent për t'i thënë zotit rama që t'i thrasi mëndi se t'kuptoj që këtu nuk është qështje pasionës dhe dëshira, ashtu është qështje shteti, është qështje ligji, është qështje drejtimit një vëndi, këtë bësh me jetë njerëzi, nuk këtë bësh me një tablo të cilan edhe posë të pëlqeju e vendos diku mbrapa një raftit. E një të knakjur nga pjesmarja, ju për keni bërë thirje disa herë si opozit, nërkoj, pjesmarja nuk ka qenë ajo e 
që ju ndoshta konsideroni të optimale. Si, si, si e shpegoni të? Jo, pismare ishte shumë e mirë, me ndoshtë që për një gjysëm dite pati një reagim tjerë zakonëshëm, nga qytetarët, isha në Elbasan dhe ishin bitremi e, protestues, të cilët kishtë bura dhe gra, që ishin prezent, ishin të, 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 të pëthemi të agravuar në aspektin, një pjesë të tyre ishin dhe biznese, që gjithdo ditë dhe më shumë e, ju ndije është, sepse akoma biznesi vogël nuk ka për të ndije, do të filloj të ndije të ani, muaj në pril dhe kur të shkoj në korik që duhet të rejqë atë faturën për dë fënë që kanë printimin, aty do të kuptojnë se që fa ndodhë në vërtet dhe realisht, por e, e, po kështu më thanë edhe deputetët të anë që ishin në, në fjerë lushnje që kishtë pjesë marë godzatë madhe, në Tiranë po ashtu, Në ju thot që në, aty ku ishe që në Bardashesh kishtë 3000 veta në Elbasan. Po. po, a me ndoni që kjo mund të një, një pakic, një minoritet që kërkon të imponohet pjesës tjetër? Unë në do të shëtësohësha dhe në fakt ja thash të gjithve, sepse në përgjithsi blokimi rrugve ka të bëjnë ndoshta me jetën tjetër, të tiku tjetër, se thot unë un, un, nuk kam se të të tjetë më imponohësh mua. Por ajo që më bëri për shtypi që ishte që karvani i makinave që pristin në nuk ra një bori makina. Pra do të thotë që dhe ata vetë që ishin daluar në, në, në rrug dhe prisnin që të maron të protesta, ishin pjesë e protestës. Dhe ata vetë ishin aty, ishin, ishin mjaftë të, të qetë, të pashtë, ishin, kishin bon sens, sepse në Bradashesh kaluan tre her abulanca, për gjithë vërtetës, njërin e dinim, sepse ishte një i afërmi një miku ton i cili vinte nga Tirana për, në, për të vajtu në grafë, sepse ishte pra për të kaluar ditët e fundit tjetës ti në, në, në familje dhe ishte shumë rënd, nërsa dy të tjera të mund të kënqënë edhe ambulancat e cila të qoshin dhe për të provokuar qoft nga policia apo nga institucionet e tjera për të kryuar një loj po themi konflikti me, me protestusit. Dhe vetë njerëzi që ishin në, në rrug pra po themi nga, nga, nga si të e mjetëve ishin shumë paqësor, ishin shumë uh, shumë uh, uh, po themi të mirë kuptushëm dhe ishin vetë ata që rrugën e ambulancës e lanë vetë uh, makina të hapur. Dhe kjo më ka bërë për shtypje, për hirës vërtetës dhe uh, ndjej edhe një loj respekti dhe milioje ndaj tyre, sepse uh, ishte me të vërtetë shumë qytetare. Këm gullë që sa do zgjasin protestat, sepse për ishtë vërtetës kjo opozit, opozit e, e, e bashës, për protestat i ka pasur te për të rala gati-gati egzotike. Dhe besoni se do ndryshoj kjo realitet? Doshta ju keni shumë të drejtë, kur thoni, protestat rala dhe egzotike, doshta mund tjetë dhe kjo, përshkak të, përshkak edhe të mos unifikimit. Të, të, të plot të opozitës, por tashmë unë mendoj që opozita ashtë në një pik të, të përbashkët, do të ecim me hapa të sigur të drejt të agendës opozitare, këtu tashmë në fakt, ajo të shka është e rëndësishme dhe që duat të theksoj është që kemi të sinqert dhe të flasim atë që është, dhe, nuk është se është opozita ajo që e udohoj që popullin me një protest kundë qeveris, por në fakt ishte popullin ajo që e detyroj opozitën për të marrë rolin e saj. Opozita është një instrument i cili në parlament ka dëtyrën e saj për të kundoshtuar, për të, përparu, për të riparuar ose dhe për të përmisuar ligjet, dhe me prezencën e saj në parlament bën dhe opozitën, ajo të shka është rëndësishme. Ashtu si kurse dhe e, je për argumentin e saj ose paraqet alternativat. Unë mendoj që tashmë opozita ka arritur në, në fazën e unifikimit saj, pra për të pasu një opozit bashkua për saj për ketë rakordimeve të të vepëntari, edhe pse nga ana programore, qoftë lësëia, qoftë partia demokratike, apo dhe partite tjera, që janë pjesë të, të, të frontit opozitar, nuk është se kanë, po themi, të njëjtën anë programore dhe, dhe po themi, vi ideologike, por ajo të shka shërëndësishme në qështjen e taksave, të cila gjdo ditë dhe më shumë porite, në qështjen ekonomike, që gjdo ditë dhe më shumë shqiptarët për varferohen, në qështjen e siguris të jetës, në qështjen e garantimit të të, të ambientit në cilën do të rriten dhe do të shkollohen fëmijët e shqiptarve, është, është të, nuk ka nevoj për ideologi dhe nuk ka nevoj asë për program politik. Ajo të shka me ndojë unë që është shumë e rëndësishme, është unifikimi opozitës, për të qështjën e të vëshës, për të qështjën e takës të rrugës kombi. Sepse sot, të kuptohet, sot, si ju, po kryesisht zoti basha që nuk, opozita nuk është kohezive, 
do në jukshim parë që dilnit bashkë gjatë dy muajve të fundit në të gjitha qëndrimet, ndërsa sot kishte një një diskorkor dans. Jo, s'ki shë diskorkor dans. Diskorkor dans, për të cilë do flasim në pjesën e dy të emisionit pas në atë të në të shkurë të publicitare.